Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Nice, the lady behind some nice vlog. I'm a wedding planner, I'm a public school teacher, and an entrepreneur. Kung ngayon ka lang nakapanood ng ganitong video, please subscribe ka na sa channel ko and don't forget to hit the bell button para lahat ng video ay magkasama tayo. Tara! Guys, nandito ako sa isang park. So, this evening, ang i-share ko sa inyo yung 5 secrets on how you are going to pass the bar exam. Surely, you will pass if you are going to follow these 5 secrets. Number 1, lakad lang tayo guys kasi nandito ako sa isang park. So, habang ako ay naglalakad, mag-share ako sa inyo. No, alam kong ang goal ninyo is to pass the board exam. At ito na siya ngayon. So, number 1 secret. Number one, guys, kung kayo ay nagdi-desire na makapasa sa board exam, number one na dapat nyong gawin is intensive review. Yun nga po yung 75 days. Sa so 75 days na yan, 25, di ba po? Three, yung paglalaanan natin. Meron tayong tinatawag na professional education. Meron tayong tinatawag na uh, general education and then yung major. So kung 75 yun, hati-hatiin nyo yung araw na yun into 25. Kung sa tingin nyo saan ang mas pinakamahirap sa inyo, doon nyo lagyan ng pinakamaraming araw para sa inyong review. Pag sinabing intensive review, hindi yung review na matutulog ka ngayon, tapos pag mo ng last night, mag-Facebook, tapos papasyal, hindi. Pag sinabing intensive review, yun yung magre-review ka talaga ng dipdipan. Kaya pwede kayo mag-attend ng mga uh, review center, pwede rin kayong magsarili lang, or if you are working, pwede kayong mag-leave ng work, leave of absence let's say isang buwan or two weeks or three weeks para sa isang review and then uh, pagtuunan din natin yung mga area na kung saan akala natin kung ano pa yung pinakamadali, yun pa yung hindi natin gaano minsan nare-review minsan kasi sa math, halimbawa ang nare-review natin is yung trigo, yung algebra yung exponential expression, yung mga mahihirap Minsan, hindi natin napagtutuunan ang pansin na kung ano yung pinakamadali, yun pala ang nasama sa board exam. Sa totoo lang, kaya nyong sagutan, kaya lang hindi nyo na-review. Example, mga simpleng conversion from fraction to decimal point, minsan akala mo kung ano pa yung pinakamadali, akala mo hindi na yung kasama. Alam mo, nung time na ako ay nag-take ng board exam, ang ginawa ko mula sa elementary math ay sinubukan kong i-review talaga as in intensive. Yung bang akala mo yung sa mga division, mga simple division, simple conversion from fraction to decimal point ay baliwala na yun, ay nako yun pa ang talagang nasasama at nakikita natin minsan sa mga board exam. So ayun, to sum it up, para sa ating first secret, dapat mag-review sa mga review center or pwede naman magsarili lang ng review sa bahay pero yung 75 intensive review na kung saan magre-review ng dibdiba na hindi yung hihiga, mag-Facebook, kakain, tapos matutulog, magre-review ko no. Dapat ay intensive review yung talagang dibdiba na pagre-review. So that's the secret number one. Secret number two. Focus on your goal. Ano ba ang pinaka-goal natin? Ang pinaka-goal ninyo is makapasa sa board exam. So, set your priority. Alam nyo bang walang imposible kapag kayo ay mag-try hard talaga na makapasa ng board exam. So, focus. Kailangan wag muna natin isipin saan ka mag-board, saan ka, paano yung budget, paano yung titirahan mo, or gusto mo saan ka mag-apply, o kung ikaw naman ay working, paano yung promotion. Focus muna doon sa layunin na makapasa sa board exam. That's the secret number two. Number three, number three secret, trim down your excess luggage. Yun bang, this will be a little sacrifice, pero you have the gain. Sacrifice now, but enjoy later. Kapag kayo ay mag-take ng board exam, you have to sacrifice some other things. Ngayon, ang tinatawag natin, ang gusto ko mangyari dito sa trim down your uh, exist luggage. So, 75 intensive review lang ang kailangan natin para siguradong makapasa sa board exam. Ganyan, guys. Yung kapag may mga invitation for swimming, invitation para gumala, mag-disco, or uh, mag-nightlife, saka na muna yan. Pag nakapasa kayo sa board exam, pwede nang balikan yan. Wala namang mawawala. So, kailangan talaga natin dito is intensive review, focus on your goal, and trim down the baggage. 
ay yung mga baggage na tinutukoy ko guys, yun yung ating mga extracurricular na hindi naman kailangan na hindi makakatulong para kayo ay makapasa ng board exam. Secret number 4. Pang-apat, pag nagawa na natin yung tatlo na yan, next, secret number 4. During the exam, use comfortable outfit. Yung hindi kayo irritable or hindi mainit sa katawan, yung textile or yung fabric na inyong isusuot ay yung komportable sa katawan dahil ang time ng exam is from uh, from 8 o'clock hanggang 5 o'clock in the afternoon kapag tayo ay nagsuot ng isang kasuotan na hindi komportable sa atin for sure makakaapekto yan sa ating concentration on taking the board exam but we are going still follow the dress code bawal naman po kasi doon yung nakasando or nakachinelas or nakasleeveless na kung saan kailangan pa rin natin maayos na kasuutan yun nga lang komportable sa atin yung hindi ka mga ngate, hindi makapal kasi hindi natin sure kung ang room assignment ninyo ay magiging air condition or walang aircon so to make it sure, siguraduhin natin na ang ating kasuutan ay komportable tayo number 5, secret let God and let go pagdating ng examination Mag-pray kayo guys kasi wala namang talagang imposible kapag hiningi natin sa Panginoon kung ano ang ating mga prayer. During my time, ang ginawa ko, a night before the board exam, ang ginawa ko, nag-attend muna ako ng prayer meeting and then 9 o'clock na yon alam kong kailangan natin matulog ng maaga while when taking the board exam. Pero ang ginawa ko, nag Punta muna ako sa isang prayer meeting para mag-attend and then yung lapis na gagamitin ko ay nilift up ko sa Lord, hiningi ko ang guidance ng God and then umuwi na ako ng bahay para mag-take kinabukasan ng exam. So, take time to have the prayer at si God ang bahala sa mga darating na result. Kaya maglaan din ng oras para mag-pray. Walang imposible sa Diyos, kaya... Kung gusto mo talaga makapasa ng board exam, yung five secrets na aking binigay, please follow. Again, ulitin ko, number one, 75 intensive review. Number two, focus on your goal. Ang goal na makapasa sa board exam. Number three, trim down your extra luggage. Yung mga hindi naman kailangan puntahan, wag na yung puntahan kasi makakasagaba lang yun sa schedule ng inyong review. Number four, secret. During the examination day, wear a comfortable outfit na kung saan huwag magsusuot ng mga kasuotan na mas makakapal or nakakairita sa katawan dahil mag-upose siya na makadistract sa inyong memory. And last, secret number five, let God and let go. Take time to pray during the exam or before the exam and then sleep well and be prepared for that day. Those are the five secrets to help you pass the board exam. Kaya guys, gayahin nyo yung five na yan and surely you will pass the board exam. Thank you for watching at kung kayo ay ngayon lang nakapanood guys, don't forget to subscribe to this channel. Click mo na yung bell button para kung ano man ang aking mga video na i-upload ay makapag-share ako sa inyo at magkita-kita tayo sa mga susunod pang video. That's all for today. God bless and goodbye!